哈喽，大家好，我只是从来不去村的小报，欢迎收看我们今天这一期的变种生存。我们今天变成了裂隙族，裂隙族出生于虚空之间，拥有可以操控空间的能力。然后我们还会拥有很多技能，首先就是一个可以穿墙的技能，和灵魂生存非常像啊。这个穿墙技能，整个屏幕都会黑掉，并且会拥有一个缓慢的效果。不过我们的穿墙是有时间限制的，右下角这个紫色的传送门就是我们的时间限制啊。紫色消耗完之后，我们就不能再隐身了。然后我们这个隐身和普通的隐身还有点不一样啊，你们看我们面前。有一个邪恶的怪物，然后我们一进入隐身状态之后，这个怪物是没有办法攻击到我们的啊，只有我们可以主动的对它发起攻击，这就比那个灵魂生存要好一点了。只不过我们在这个时间快消耗完的时候要尽早跑掉啊，不然的话就会被殴打了。然后你们可以注意到，我们目前的血量的话只只有八颗星啊，因为我们身体非常不稳定，所以我们的血量也比较少。然后来展示一下我们的下一个能力吧，啊，这个能力是一个可以让我们穿梭的能力，像这样子。f e w 我们屏幕下方的这一小个 CD 条结束之后，我们就可以进行一次传送，不但可以传到天上啊，传到面前，甚至我们直接传到地底都是可以的。像这样子，我们就传送到了地底世界。我们还可以直接 biu 啊，又传回到陆地上面，而且冷却的时间也不是很长，可以非常频繁的使用。然后介绍一下我们的战斗能力吧。由于我们拥有可以操控空间的能力，所以我们战斗的方式也非常不一样啊。就比如这样子，我们每砍一剑，身体都会进行一次传送。接受审判吧，接受审判，受死。你看，他可以说是被我打得晕头转向了，轻轻松松就将他消灭了，好吧？不过也是由于我们这样的能力啊，所以我们是没有办法使用盾牌的。你看我现在狂点右键，但是我们的盾牌啊、呃、并不能展开，所以这个盾牌对我们来说没用啊，给它丢弃掉吧。然后你们应该可以看到了，在我们这个下面的能力条这里，还有一个黄色的有沙漏的一个条，这个条的效果也非常棒了啊，就是我们在受到攻击的时候，由于我们的操控空间的能力，我们是有概率可以直接躲避一个攻击的，像这样子啊，直接直接穿传送走了。下面一个能力是一个，呃，也是非常变态的能力，就比如我们现在先打一只小动物啊，随便打一只 ，OK， 打完了，然后我们走到远处去，走到很远很远的地方，我们只需要蹲下来，使用一下我们的特殊技能，心，我们就可以直接穿越空间，来到刚刚被我们攻击的这个生物这边，啊，直接就可以传送过来，蹲下来的时候显示的这个黄色的条条就是这个技能的冷却时间。而如果我们在不蹲下来的状态下使用这个技能的话，就可以把我们刚刚攻击的那个生物啊直接拉到我们周围。现在我们站着的时候，按一下技能，好，这个洋洋就被我们直接传送过来了。我没有经过额外的测试啊，不过个人感觉这个应该是可以在连接的小伙伴之间使用的，就是我们可以把小伙伴直接传送到自己身边。OK， 那么这强大的能力介绍完了，再介绍一下我们比较薄弱的地方吧。首先就是由于我们的不稳定嘛，所以我们在碰到水之后会受到比较严重的伤害，就像这样。哎呀呀呀呀呀！不过当我们穿上全套的这个钻石盔甲的时候，穿上这个盔甲之后，我们碰到水就不会扣血了。这个、盔甲可以稍微增加一下我们的稳定性。不过关于火的话，我们有一个额外的属性条，就是我们屏幕下面这个冰雪一样的东西。我们靠近火之后，并不会马上受到伤害，身上的火焰会熄灭掉。不过这底下的这个条也会消失。当这个条全部消失之后，我们才会开始受到火焰的伤害。这也是给我们提供了一个比较好的保护属性了。下面一个简直是这个模组里面最神的神技。我们可以直接穿越次元的裂缝啊，来到一个全新的维度，是一个属于我们自己的维度。不过想要使用这个能力的话，我们需要先击败一只凋零，先召唤一只凋零吧，不用击败。就像这样子，召唤一只凋零，我们就可以学习到新的知识。叮啊，凋零召唤成功，然后我们学习了新的有关维度的知识。然后这个凋零的话，我们给它给它消消灭掉吧，就不打了。OK， 现在可以展示一下我们穿越空间的能力了，次元裂缝开启。就我们会直接从天上掉下来。哎，等会儿，这个生存位置不大对，这生存位置不对。来了来了来了，这一片就是属于我们自己的维度啊，我们可以直接穿越到这个维度，可以在这里建家什么的啊。但这里的话是不会有任何生物的，也没有任何的资源啊，全部都是石头什么的。赞一下这里之后，我们就可以重新穿回主世界。我们可以在这里建一个家啊，以后一遇到危险什么的，直接一个技能直接传送过来，然后下一次再传送回去。OK， 那么以上就是我们这个裂隙族的模组了。然后的话，我们不做生存啊，因为有灵魂生存了。这个和灵魂生存其实是有点相似的，咱们就做个模组介绍吧。那如果喜欢本期视频的话，千万不要忘了点赞，点赞过一万，我们就再继续出这种变种生存。我是小包，我们下期视频再见，拜拜。